Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fan News TV. Heute mit einem ganz wichtigen, spannenden Thema, zukunftweisenden Thema. Und ich habe die Lina Hölker hier aus der Bremer Familie, 21 Jahre alt. Und wir wollen mal ein bisschen reinkommen. Es sind ja eigentlich ganz viele Dinge, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, die wir eigentlich schon länger wissen. Aber es deutet sich immer mehr an, man muss jetzt was tun, was Thema Nachhaltigkeit beispielsweise angeht, weil es einfach handfeste Folgen hat. Also 3 Grad Durchschnittstemperatur höher bedeutet 190 Milliarden Euro beispielsweise, die das die Wirtschaft kostet. Dürre, Wasserzugang, Überschwemmungen äh, haben wir dieses Jahr auch ja, erlebt. Also es wird jetzt wirklich Zeit, was zu tun. Ja, also wir können sagen, dass äh, bis, zwei, bis 2050 der weltweite Verbrauch ein Niveau erreicht hat, dass wir im Endeffekt drei Erden zum Umleben bräuchten. Und äh, das spiegelt sich auch sehr gut im Earth Overshoot Day wieder. Ich weiß nicht, ob du davon bereits gehört hast, aber es wird auch Erdüberlastungstag auf mhm. Deutsch genannt. Und das spiegelt im Endeffekt wieder, wie viele oder wie viele Ressourcen wir ver äh, verbrauchen, die die Erde natürlich nachproduzieren kann in einem Jahr. Und wie Stephen Hawkins zum Beispiel auch sehr gut bisher oder sehr gut beschrieben hat, ist, dass wir bereits aus dem All sehr gut sehen können, wie der Mensch die Erde verändert hat. Wir sehen Ackerflächen und Wohngebiete haben Waldflächen äh, übernommen, sage ich mal. Ähm, die polaren Eiskappen schmelzen, Wüsten breiten sich immer weiter aus. Nacht gibt es in vielen Teilen gar nicht mehr, sondern nur noch beleuchtete Wohngebiete und Städte. Und wir sehen, dass unsere Erde mittlerweile echt ein Limit erreicht, unserem menschlichen Anspruch gerecht zu werden. Und da möchte ich dann ganz deutlich sagen, dass es unser Handeln ist, das was zählt. Und wir entscheiden, welche äh, Veränderungen wir damit machen wollen. Also jeder ein bisschen und dann genau. kann man richtig was wuppen. Ja, nur Zusammenhalt kann etwas erreichen. Und in welchen Bereichen das schon überall geht, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ja, ich habe hier gerade gesehen noch mein brillen aus PET-Flaschen. Viele tragen sogar Klamotten aus anderen Materialien, Recycling, Upcycling, das sind ja alles so Themen. Die Frage ist ja immer, was muss wirklich neu produziert werden? Was kann man auch retten und was kann man wieder aufbereiten? Das ist das große Thema im Grunde Nachhaltigkeit, Uli, jetzt mal von Europa. Das ist ein sehr großes Thema. Absolut. Wir haben ja gerade von der Lina gehört, jeder muss erstmal für sich selber fest legen, wie weit er gehen möchte, was er machen möchte. Die kleinen Schritte zählen da schon. Ähm, bei der ganzen Aftermarket-Thematik muss man sagen, ähm, das war früher eigentlich immer so dem OES, OE vorbehalten, dass man über Nachhaltigkeit äh, im Thema Reman äh, Aufbereitung gesprochen hat. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Wir reden äh, tatsächlich jetzt heute darüber über Reman Teile in dem Aftermarket angekommen. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache, ähm, wenn wir über Rema sprechen ja, ähm, und äh, dem Unternehmensleiter dabei, dem Kollegen Heinz Hölker, muss man sagen, der hat sein halbes Leben dem ganzen Thema gewidmet, steckt alle an. Ähm, das Schöne ist, ähm, auch der Carsten wird gleich nochmal äh, darüber referieren. Nachhaltigkeit geht uns alle an. Das Ganze ist immer ein Dauerlauf, ein Marathon und kein Sprint. Das Gute ist, wir haben tolle nachhaltige Produkte, wir schonen Ressourcen, wir haben einen attraktiven Preis und das bei gleichbleibender Qualität. Und wenn wir das einfach betrachten, besser geht es eigentlich gar nicht. Das ist eine tolle Situation, die wir dem Markt einfach bieten und jeder kann daran teilhaben. Wir wollen uns auch anstecken lassen und gehen gleich natürlich auch an die Teile. Carsten Lange, ja. schon angesprochen, ihr steckt alle an. Wie, wie macht ihr das? Was ist eure Philosophie dabei? Ja, wir versuchen das auf jeden Fall. Und wir haben das in der Vision niedergeschrieben, seit anderthalb Jahren jetzt, dass wir immer weiter suchen nach Möglichkeiten, auch die Ressourcen zu schonen und, aber nicht damit genug, sondern andere mitzunehmen. Wir wollen andere überzeugen, mitzumachen, wie Part zu sein, um dann das Ganze wirklich äh, auszubreiten. Und intern haben wir natürlich auch schon jede Menge äh, Lösungen gemacht, neben Umweltbeauftragten, Abfallbeauftragten. Äh, wir nutzen eigene Photovoltaik, jetzt E-Autos. Wir laden unsere Stapler nur mittags mit Sonnenenergie. Wir nutzen nur noch FSC-Papier. Wir kaufen nur noch das, was nötig ist. Es gibt keine Flyer mehr von uns, nur noch als QR-Code. Und äh, wir sind wirklich soweit, dass wir auch jede Präsentation, jede, starten mit einem Beitrag über die Circular Economy 
um jedem nochmal deutlich zu machen, was das ist. Und unsere Produkte sprechen natürlich auch eine Sprache. Das werden wir ja dann gleich sehen. Da sind wir sehr gespannt, was ihr da alles so treibt und was da alles so möglich ist. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das jetzt mal aus der Nähe an. Okay. So, wir haben hier im Grunde drei Bereiche, könnte man sagen. Ne? Aus, alt, mach, neu. Also fangen wir mal da an. Das sieht ja alles schon ziemlich abgerockt aus. Das ist abgerockt. Das sind alte Teile, die rostig sind, die äh, auch Probleme haben, sonst würden sie nicht ausgetauscht. Aber das sind Teile, das sind Materialien. Das sind Sachen, die man zum größten Teil wiederverwerten kann, nach Reinigung und so weiter. Hier wird nur gereinigt. Es werden andere Teile eingesetzt. Das sind die Altteile. Das ist das Gold. Davon lebt das Ganze. Das sind 90 Prozent eines fertigen Produktes, was wir einfach haben, was nicht neu gemacht werden. Also auch von so einem Dieselpartikelfilter 90 Prozent, vielleicht über den Daumen. 100 Prozent. Der wird nur gereinigt. Okay. Nehmen wir uns mal mit. Wie ist der Ablauf? Der Ablauf ist, diese Sachen werden kontrolliert, die werden analysiert. Die haben ja nun schon Leben nach Entwicklung von zehn Jahren hinter sich. In den zehn Jahren ist viel passiert. Neue Prozesse, neue Materialien, neue Ideen, Felderkenntnis, was kaputt geht. Und das können wir auch rausnehmen dann. Und aus diesen Teilen neue zu machen, dafür brauchen wir Komponenten. Wenn man sich das mal anguckt und dann dieses, das sind Themen, dass wir einen Führungsbolzen haben aus anderem Material, andere Beschichtung, als es das mal war. Dass wir nur neue Dichtungen brauchen, dass wir Schrauben brauchen, dass wir andere Dichtungen brauchen, schon mal eine Komponente, aber dass die Masse bleibt da. Verfügbarkeit von 10% des Gesamten natürlich viel besser als 100% neu. Und die sind dann, wenn sie hier in diesem Zustand sind, quasi wieder einbaufertig, haben wieder... Per Definition mindestens die gleiche Funktion wie original Neuteil, meistens besser aus den beschriebenen Produ äh, Bereichen. Und wir haben hier eine Darstellung mal, wie man die Natur schützen kann. Denn hier haben wir Produkte, die materialschonend sind, die verfügbar sind, die kostengünstiger sind. Nur Vorteile und... Perfekt für die Kunden. Und ihr meint das ganz ernst? Ich bin jetzt mal ganz äh, behutsam hier. Das ist echter Rasen ja. und ihr schmeißt den auch nicht hinter in die Tonne oder verbrennt ihn umweltschädlich, sondern? Dieser Rasen wird, wenn wir nicht mehr brauchen, kommt er zu uns ans Gebiet, ins äh, Unternehmen, wird eingepflanzt und bei der nächsten Messe wiederverwendet mit Blumen drauf. Weil das wird während der Automechaniker zum Beispiel. Aber wir haben da auch noch ein Projekt, das möchte ich gerne nennen. Wir werden 10.000 Quadratmeter Brachland in eine blühende Wiese umwandeln. Einfach auch als ganz konkretes Beispiel für Umweltschutz. Jeder kann was tun. Olli, ja. ist natürlich aber auch natürlich ganz wichtig, dass der Kunde einen Vorteil hat. Er muss gelockt werden. Ja, absolut. Ähm, klar, Carsten hat es gerade gesagt, es ist eine preisliche Komponente, das heißt attraktiver Preis. Ähm, es ist eine Nachhaltigkeitskomponente. Ähm, und wir sehen wirklich, es ist eins zu eins verbaubar, es ist eins zu eins nutzbar und es bringt dem Kunden im Prinzip da die volle ähm, Vorteilskraft, wenn er diese Produkte nimmt. Ähm, und das Schöne ist, wenn wir das Ganze auf Europad übertragen nochmal, ähm, wir machen nicht halt nur mit Rema, sondern haben verschiedene Partner, äh, mit denen wir reman produkte äh, an den Start bringen. Und das Tolle ist, damit machen wir unseren Beitrag auch oder leisten wir unseren Beitrag, ähm, damit das Thema Nachhaltigkeit, Remanufacturing, wofür ja die Firma Rema steht, äh, immer mehr präsent im Aftermarket ähm, aufgezeigt wird. Immer mehr sollen angesteckt werden. So ist es. Was ist da noch zu erwarten? Ich würde sagen, die Kunden können vieles erwarten, das, was Olli gerade gesagt hat, in immer mehr Bereichen. Wir unterstützen das Ganze noch, wir geben Präsentationen immer mit Ideen, ganz aktuell zum äh, Umweltschutz. Wir wollen Geschäft machen, aber immer auf dieser Basis. Wir geben zum Beispiel mit jeder Rechnung den, die Einsparung von CO2 an den Kunden. Es ist deutlich ausgewiesen für Nachhaltigkeitsberichte, die immer mehr gefordert werden von der Industrie, von öffentlichen Auftraggebern. Und zu erwarten ist einfach nur, dass die Hoffnung, dass immer mehr Leute mitmachen, endlich keimt. Und wir laden jeden dazu ein, be part. Let's make the truck greener. Das ist doch dann mal ein Virus, der verbreitet werden sollte, wo das was Positives ist. Wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr interessiert seid an Schulungen, sprecht uns, sprecht Europart natürlich gerne an. Spannendes Thema. 
Danke euch auch fürs Zuschauen.